Assalamualaikum and hello everyone. I am your mother instructor Hasan Nursezan, welcoming each and every one of you to another lecture of 10 minutes. Amra English first paper je paatho boi English for today. Shekhar kar bivindo lessons le alu chuna korche na. Amra aaj ke je unit niye kotha bolbo, sheta hoche nature and environment. এবং এই ইউনিটের যে লেসনটা হচ্ছে আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু সেটা হচ্ছে ম্যান এন্ড ক্লাইমেট তো এই লেসনটা নিয়ে আজকে আমাদের আলোচনা হবে আসুন এখনই শুরু করে দিই তো ফার্স্টে হচ্ছে আমাদেরকে একটা টেক্সট দিয়েছে এটা একটু পড়তে বলো আসো পড়ি এ কি কি বলেছে হিউম্যানস ক্যান নাইদার চেঞ্জ দ্য সানস রেডিয়েশন নট দ্য আর্থস অরবিট অ্যারাউন্ড দ্য সান এই যে সূর্যের বিকিরণ বা রশ্মিগুলো রয়েছে এই বিকিরণটাকে কিন্তু মানুষজন চাইলেই চেঞ্জ করে দিতে পারবে না আবার এই যে আমরা সূর্যের আশেপাশে পৃথিবীর যেটা কক্ষপথ রয়েছে এটাও কিন্তু মানুষজন চাইলেই সে চেঞ্জ করতে পারবে না পরিবর্তন করতে পারবে না বাট দে ক্যান কন্ট্রোল দ্য ইনক্রিজ ইন দ্য অ্যামাউন্ট অফ গ্রিন হাউস গ্যাসেস অ্যান্ড ইটস ইফেক্ট অন দ্য অ্যাটমসফিয়ার কিন্তু সে কিছু জিনিস কিন্তু কন্ট্রোল করতে পারবে বা সেগুলো সে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে কোন জিনিসগুলো এই যে কতটুক অ্যামাউন্টে কতটুক ভলিউমে আমাদের গ্রিন হাউস গ্যাসগুলো তৈরি হচ্ছে বা আমরা কতটুকু বাড়াচ্ছি গ্রিন হাউস গ্যাসগুলো কতটুকু বাড়ছে আমাদের অ্যাটমসফিয়ার বা বায়ুমণ্ডলে এবং এটার কারণে আমাদের বায়ুমণ্ডলের উপর কি কি প্রভাব পড়ছে সেই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো কি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো আমরা কতটুকু গ্রিন হাউস গ্যাস প্রডিউস করছি কতটুকু উৎপন্ন করছি এবং তার প্রভাব কীরকম পড়ছে বায়ুমণ্ডলে সেই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা আসলে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো Only during the last 100 years, the carbon dioxide concentration has been raised alarmingly in the atmosphere and we humans can be held responsible for this. Shudhu matro ee gyalo shato kei aamadheer bio mondole carbon dioxide and ghonotto alarmingly at the uddek jano khaare ke intu bere gie chhe ebong shetar jano ke intu aamra manus jara roe chhe, manus jati jara roe chhe, tada ek intu etar jano dai. The main cause of the increase in carbon dioxide level in the atmosphere is the burning of fossil fuels. It is main carbon taki, asol carbon taki carbon dioxide er matra ta ayomondole keno bere jacche. Ara karon ta hocche amra je jibashsho jalani puriye felchi eta. Jibashsho jalani puriye felar karone hocche ayomondole carbon dioxide er matra ta bere jacche. Since the end of the 19th century, industrial activities increased rapidly giving rise to many factories. ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে হচ্ছে শিল্পের বিভিন্ন কাজকর্ম বা শিল্পায়নের কাজকর্মগুলো অতি দ্রুতভাবে বাড়তে থাকে যার কারণে হচ্ছে আমার কিন্তু আদতে ফ্যাক্টরিগুলো বাড়তে থাকে এখন ফ্যাক্টরি বাড়ার কারণে কি হচ্ছিল লক্ষ্য করি দিস ফ্যাক্টরি ইজ রিকোয়ার্ড এনার্জি হুইচ ওয়াজ প্রডিউসড থ্রু দ্য কম্বাসন অফ কোল এই যে ফ্যাক্টরিগুলো রয়েছে তাদের চলার জন্য কি দরকার শক্তি দরকার এই শক্তিটা আসত হচ্ছে সে সময় যখন কয়লা পুড়িয়ে ফেলত কম্পাসচর অফ কোল কয়লা পুরানোর মাধ্যমে হচ্ছে ওই শক্তিটা ফ্যাক্টরিগুলো পেত বিসাইডস কোল কয়লা ছাড়াও আদার সোর্সেস অফ এনার্জি সাচ এস মিনারেল অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস ওয়ার অলসো বার্ন টু হিট আওয়ার হাউসেস রান কার্স অ্যান্ড এয়ারপ্লেন্স অল টু প্রডিউস ইলেকট্রিসিটি আবার কয়লা পোড়ানো ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের শক্তির কিন্তু উৎস ছিল যেরকম মিনারেল তেল অথবা প্রাকৃতিক যে গ্যাসগুলো রয়েছে সেগুলো পোড়ানোর মাধ্যমে কি করা যেত আমাদের যে বাসা বাড়ি রয়েছে সেগুলো গরম রাখা যেত গাড়ি এয়ারপ্লেনগুলোকে চালানো যেত এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যেত নাও ইট ইস অ্যাবাউট এইটি ফাইভ মিলিয়ন ব্যারেলস অফ ক্রুড অয়েল আর পার্ট ডে এখনকার দিনে পঁচাশি মিলিয়ন ব্যারেল অপরিশিত তেল কিন্তু প্রতিদিন সেটা পোড়ানো হচ্ছে চিন্তা করো প্রতিদিন কত তেল পোড়ানো হচ্ছে পঁচাশি মিলিয়ন ব্যারেল অপরিশোধিত তেল এভরি টাইম আ ফসিল র মেটেরিয়াল ইস বার্ন ইট রিলিজেস কার্বন ডাইঅক্সাইড ইন টু দ্য ইয়ার প্রতিবারই যখন কোনো জীবাশ্ম জ্বালানিকে পোড়ানো হয় তখনই সে বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইড নিঃসরণ করে therefore it is clear that more and more greenhouse gases like carbon dioxide are being generated worldwide by humans to etar madhyome kintu ashle porishkar hoye jay je prithibite puro bishwo jure je bibhinno dhoroner greenhouse gas royeche jemon carbon dioxide shei jinish ta amar daily onek beshi poriman utporno hocche karon manushi kintu amra shei jibasho jalane gulo porachhi moreover we are also strengthening the greenhouse effect by deforestation which means cutting down এটা ছাড়াও এই যে গ্রিন হাউস গ্যাসগুলোর যে প্রভাব 
এটা কি আমরা শক্তিশালী করছি কিসের মাধ্যমে ডিফরেস্টেশন এর মাধ্যমে ডিফরেস্টেশন মানে হচ্ছে গাছ কেটে ফেলা এই প্রক্রিয়ার কারণে কিন্তু গ্রিন হাউস গ্যাসের প্রভাব গুলো আরো বেশি শক্তিশালী হচ্ছে এরপর দেখা যাচ্ছে এভরি ইয়ার ইনর্মাস এরিয়াস অফ ফরেস্ট আর ডিস্ট্রয়েড বাই পিপল টু অপটেন উড এন্ড টু ক্লিয়ার রিজিয়ন্স ফর মাইনিং এন্ড টু ক্রিয়েট প্যাসচার প্রতি বছর বিপুল পরিমাণে ফরেস্ট বা বন জঙ্গল কিন্তু ধ্বংস করা হচ্ছে মানুষ এটা ধ্বংস করছে কিসের জন্য টু অপটেন উড কাঠ সংগ্রহের জন্য এবং টু ক্লিয়ার রিজিয়ন্স ফর মাইনিং এন্ড টু ক্রিয়েট প্যাসচার আমার খনন কাজের জন্য বা বিভিন্ন ধরনের খনি খুঁজে পাওয়ার জন্য বা তৈরি করার জন্য এবং চারণ ভূমি বা তৃণভূমি পাওয়ার জন্য কিন্তু আমরা সে বন জঙ্গলগুলো ধ্বংস করে খালি করে দিচ্ছি দিস লস অফ দ্য ফরেস্ট কজেস ডুয়াল প্রবলেমস এই যে আমরা বন জঙ্গল ধ্বংস করে ফেলছি বন জঙ্গল হারিয়ে ফেলছি এটার কারণে ডুয়াল প্রবলেম হয় দুই ধরনের সমস্যা হয় এক ট্রিজ দ্যাট আর বার্ড আপ রিলিজ লার্জ ভলিউমস অফ কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস ইন টু দ্য এয়ার প্রথমত এই যে আমরা গাছগুলো কেটে তারপর অনেক সময় পুড়িয়ে ফেলছি তাই না আমরা তো উট পাচ্ছি বা কাঠ পাচ্ছি সেই কাঠ পুড়িয়ে ফেলছি এই বেসিক্যালি গাছগুলো পোড়ানোর মাধ্যমে কিন্তু বিপুল পরিমাণে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে অন দি আদার হ্যান্ড আবারও এটা তো একটা সমস্যা গেল যে কার্বন ডাই অক্সাইড আমরা আবার প্রডিউস করছি আবার উৎপন্ন করছি এটা ছাড়াও অ্যাজ ফরেস্ট অ্যাবজর্ব আ লট অফ কার্বন ডাই অক্সাইড ফ্রম দি এয়ার অ্যান্ড ডেলিভার অক্সিজেন ইনস্টেড উই অলসো ডিস্ট্রয় অ্যান ইম্পর্টেন্ট স্টোর হাউস অফ কার্বন ডাই অক্সাইড ওয়েন উই ইয়ার ফরেস্ট আরেকটা সমস্যা হচ্ছে গাছপালা কিন্তু আসলে যে কাজটা করে সেটা হচ্ছে সে কার্বন ডাই অক্সাইডকে শোষণ করে নেয় এবং এর মাধ্যমে সে হচ্ছে অক্সিজেন ছেড়ে দেয় বাতাস সো গাছপালা বা ফরেস্ট কিন্তু বন জঙ্গল কিন্তু আসলে কার্বন ডাই অক্সাইডের একটা স্টোর হাউসের মতো কাজ করে সে কার্বন ডাই অক্সাইড রেখে দেয় অক্সিজেন দিয়ে দেয় আমরা আসলে উল্টো কোপ কাজটা করছি আমরা কিন্তু গাছে কেটে ফেলছি যেই কারণে কার্বন ডাই অক্সাইড কিন্তু শোষণ করার কেউ থাকছে না তো একে আমার শোষণ করার কেউ থাকছে না আবার হচ্ছে গাছ পুড়িয়ে আমরা কার্বন ডাই অক্সাইড প্রডিউস করছি উৎপন্ন করছি তাহলে কিন্তু গ্রিন হাউস গ্যাস রয়েছে কার্বন ডাই অক্সাইডের মতো যে গ্রিন হাউস গ্যাস গুলো রয়েছে সেগুলোর উৎপাদন কিন্তু দিনকে দিন আসলে বেরিয়ে যাচ্ছে আমাদের টেক্সট আমরা পড়লাম এখন হচ্ছে আমরা কিছু ট্রু ফলস করব রিড দ্য স্টেটমেন্ট বিলো অ্যান্ড সে ইফ দে আর ট্রু আর ফলস ইফ ফলস ইফ দ্য কারেক্ট ইনফরমেশন আমরা এখন কিছু স্টেটমেন্ট দিই স্টেটমেন্ট গুলো দেখে আমাদেরকে বলতে হবে সেটা কি সত্য নাকি মিথ্যা যদি ফলস হয়ে থাকে তাহলে আমাদেরকে সঠিক তথ্যটাও দিতে হবে আসো লক্ষ্য করি প্রথম স্টেটমেন্টটা হচ্ছে ফসিল ফুয়েলস আর ফার্ড অ্যাট অ্যান অ্যালার্মিং রেট ডিউ টু ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন শিল্পায়নের কারণে আমার জীবাশ্ম জ্বালানিগুলো উদ্বেগজনক হারে পোড়ানো হচ্ছে এটা কি সত্য নাকি মিথ্যা স্টেটমেন্ট এটা কিন্তু একদমই ক্লিয়ার যেটা একটা সত্য স্টেটমেন্ট ইটস ট্রু আসলেই শিল্পায়নের কারণে কিন্তু আমার জীবাশ্ম জ্বালানি অনেক বেশি পোড়ানো হচ্ছে সেকেন্ড স্টেটমেন্ট কোল ইজ দ্য ওনলি ফুয়েল ইউজ ফর জেনারেটিং এনার্জি শক্তি উৎপাদনের জন্য শুধুমাত্র আমরা কয়লাই কিন্তু ব্যবহার করে থাকি কয়লাকে আমরা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে থাকি এটা কিন্তু একটা ফলস স্টেটমেন্ট মিথ্যা একটা স্টেটমেন্ট কয়লা ছাড়াও আদার ফুয়েল সাচেস মিনারেল অয়েল ন্যাচারাল গ্যাস এই জিনিসগুলোকেও কিন্তু আমরা ব্যবহার করতে পারি এনার্জি বা শক্তি উৎপন্ন করার জন্য উৎপাদন করার জন্য ওকে সেকেন্ড স্টেটমেন্টটাও দেখলাম এখন আমরা থার্ড স্টেটমেন্টটা দেখি অ্যাট প্রেজেন্ট নিয়ারলি এইটি ফাইভ মিলিয়ন ব্যারেলস অফ ফ্রুড অয়েল আর ইউজড উইকলি বর্তমানে প্রতি সপ্তাহে প্রায় পঁচাশি মিলিয়ন ব্যারেল অফ ক্রুড অয়েল বা অপরিষিত তেল কিন্তু ব্যবহার করা হচ্ছে বা পোড়ানো হচ্ছে এটা কিন্তু একটা ফলস স্টেটমেন্ট আমরা পড়েছিলাম যে উইকলি না আসলে ডেইলি পঁচাশি মিলিয়ন ব্যারেল অপরিষিত তেল ব্যবহার করা হচ্ছিল এত বেশি ডেইলি এটা কিন্তু উইকলি না ওকে ফোর্থ স্টেটমেন্টটা দেখি ডিফরেস্টেশন ইজ কজ বাই নেচার ওই যে আমরা ডিফরেস্টেশন করেছিলাম না যে গাছ কাটার যে প্রসেসটা সেটাই হচ্ছে ডিফরেস্টেশন এইটা নাকি নেচারের কারণে হয় বা প্রকৃতিক প্রকৃতির কারণে হয়ে থাকে এটা কিন্তু ফলস স্টেটমেন্ট ডিফরেস্টেশন ইজ কজ বাই হিউম্যান আমরাই কিন্তু এটার কারণ ডিফরেস্টেশন কারণ কিন্তু আসলে আমরাই মানুষই ওকে ফিফথ স্টেটমেন্ট বলছে ফরেস্ট হেল্প কনজিউম কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসেস ফ্রম দ্য এয়ার বন জঙ্গল আমার যে কাজটা করে সেটা হচ্ছে বাতাস থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস গুলোকে শোষণ করে নেয় এটা কিন্তু আমরা লাস্টের দিকে পড়েছিলাম যে এটা একটা ট্রু স্টেটমেন্ট আসলে সেই কাজটা করে থাকে এবং বিনিময়ে সে বাতাসে অক্সিজেন ছেড়ে দেয় ওকে
তো কলম এ তে হচ্ছে বিভিন্ন শব্দ দেখা যাচ্ছে সানস রেডিয়েশন ফসিল ফুয়েলস কম্বাশন অফ কোলস ক্রুড অয়েল র ম্যাটেরিয়ালস ডিফরেস্টেশন ফটোসিনথেসিস এগুলোর মানেগুলো কি কি সেটা আমাদেরকে এখন ম্যাচ করতে হবে সানস রেডিয়েশন বা সূর্যের রশ্মি বা সূর্যের বিকিরণ এটার মানে কি এইটার মানে হচ্ছে এনার্জি দ্যাট ইজ ট্রান্সমিটেড ফ্রম দ্য সান ইন দ্য ফর্ম অফ রেস অর ওয়েভস অর পার্টিকেলস মানে আমার সূর্য থেকে যে শক্তিটা আসছে সেই শক্তিটাই হচ্ছে বেসিক্যালি সূর্যের রেডিয়েশন বা বিকিরণ এরপর ফসিল ফুয়েলস বা জীবাশ্ম জ্বালানি কি ফসিল ফুয়েলস হচ্ছে নন রিনিউয়েবল সোর্সেস অফ এনার্জি দ্যাট কাম ফ্রম দ্য রিমেইনস অফ প্ল্যান্টস অ্যান্ড অ্যানিমেলস ফসিল ফুয়েলস হচ্ছে সেই সকল এনার্জি সোর্স বা শক্তির সেই সোর্স বা উৎস যে জিনিসটা আসে হচ্ছে প্ল্যান্টস এবং অ্যানিমেলস এর জীবাশ্ম থেকে সেটাই হচ্ছে জীবাশ্ম জ্বালানি কম্বাশন অফ কোলস বা কয়লা পুরানো এই জিনিসটার মানে কি কম্বাশন অফ কোলস মানে হচ্ছে বার্নিং অফ কোল ইউজুয়ালি ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্ল্যান্টস দেন ক্রুড অয়েল বা অপরিশোধিত তেল এই অপরিশোধিত তেল কথাটার মানে কি এটার মানে হচ্ছে আ ন্যাচারালি অকারিং আনরিফাইন্ড পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্ট দ্যাট ক্যান বি রিফাইন্ড টু প্রডিউস ইউজেবল প্রোডাক্ট সাচ এস ডিজেল গ্যাসোলিন হিটিং অয়েল জেট ফুয়েল কেরোসিন এটসেট্রা সো অপরিশোধ তেল মানে হচ্ছে বেসিক্যালি এমন একটা তেল যে জিনিসটাকে পরিশোধন করে আমরা বিভিন্ন ধরনের পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্ট পেয়ে থাকি যেরকম ডিজেল গ্যাসোলিন হিটিং অয়েল এই জিনিসগুলো এরপর র ম্যাটেরিয়ালস বা কাঁচামাল এটার মানে এটার মানে হচ্ছে আ বেসিক ম্যাটেরিয়াল অর অফ সাবস্ট্যান্স ইউজ ইন দ্য প্রোডাকশন অর ম্যানুফ্যাকচারিং অফ গুডস এমন কিছু জিনিস যে জিনিসটা আমার অন্য কোনো গুডস বা অন্য কিছু প্রডিউস করার জন্য উৎপাদন করার জন্য কাজে লাগে সেটাই হচ্ছে র ম্যাটেরিয়ালস ডিফরেস্টেশন মানে কি এটা কিন্তু অলরেডি আমরা চ্যাপ্টারে পড়ে এসেছি ডিফরেস্টেশন মানে হচ্ছে ইন্টেনশনাল ডিস্ট্রাকশন অর রিমুভাল অফ ট্রিজ অ্যান্ড আদার ভেজিটেশন ফর এগ্রিকালচারাল কমার্শিয়াল হাউজিং অর ফায়ারউড ইউজ বিভিন্ন ধরনের কাজের জন্য এই যে আমরা গাছ কেটে ফেলছি গাছ কেটে সাফ সুত্র করে ফেলছি এটাই হচ্ছে ডিফরেস্টেশন ফটোসিনথেসিস বা শালক সংশ্লেষণ মানে কি শালক সংশ্লেষণ মানে হচ্ছে দ্য প্রসেস ইউজ বাই প্ল্যান্ট টু কনভার্ট লাইট এনার্জি ক্যাপচার ফ্রম দ্য সান টু কেমিক্যাল এনার্জি ওই যে গাছপালা হচ্ছে লাইট এনার্জিটাকে নিয়ে নেয় আলোর শক্তিটাকে সে কনজিউম করে নেয় বা শোষণ করে নেয় এবং কেমিক্যাল এনার্জি কেমিক্যাল শক্তি প্রডিউস করে নিজে নিজে এটাই হচ্ছে শালক সংশ্লেষণের প্রক্রিয়াটা সো এই ছিল হচ্ছে আজকে আমাদের ক্লাসের আলোচনা আমরা ম্যান অ্যান্ড ক্লাইমেট এই লেসনটা নিয়ে আলোচনা করলাম আমরা দেখলাম যে মানুষ আসলে আমাদের বায়ুমণ্ডলে যত ধরনের ক্ষতি হচ্ছে আমাদের পরিবেশ যত ধরনের দূষণ হচ্ছে সবকিছুর পেছনে যে আসলে আমরা নিজেরাই দায়ী এবং কিভাবে দায়ী কি কি করার মাধ্যমে আমরা পরিবেশ দূষণ করছি আমরা বায়ুমণ্ডলে গ্রিন হাউস গ্যাস গুলো বাড়িয়ে দিচ্ছি এগুলো নিয়ে আমরা কিন্তু বিভিন্ন ধরনের আলোচনা করেছি এরপর হচ্ছে আমরা বিভিন্ন ট্রু ফলস স্টেটমেন্ট দেখেছি আমরা লক্ষ্য করেছি কোনোটা ট্রু কোনোটা ফলস ছিল যেগুলো ফলস ছিল সেগুলো আমরা কারেক্ট তথ্য কিন্তু দিয়েছি এবং লাস্টলে লাস্টে আমরা একটা ম্যাচিং করেছি যে ম্যাচিং আমরা দেখলাম বিভিন্ন শব্দের মিনিং গুলো এর মাধ্যমে আজকে আমাদের ক্লাসটি শেষ হচ্ছে আই হোপ সব কিছু আমরা অলরেডি বুঝতে পেরেছি যদি হয়ে থাকে দ্যাট ইজ অল ফর টুডে গ্যাস থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এছাড়া তোমাদের সাথে নেক্সট কোনো ক্লাসে আবার দেখা হবে